nchi zinaposhindwa kukubaliana eneo la mpaka nchi zinapogombania visiwa au ukanda wa baharini nchi inapodhani nchi nyingine imekiuka mkataba au sheria nyingine ya kimataifa na pindi umoja wa mataifa au shirika lake linapohitaji maoni juu ya suala la kisheria wanaweza kugeukia mahakama ya kimataifa ya haki Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ ina makao yake makuu Uholanzi kwenye jumba la amani lililoko The Hague. Mahakama hii nayo ni chombo kikuu cha umoja wa mataifa. Ni chombo pekee kati ya vile vya umoja wa mataifa kisicho na makao yake mjini New York. ICJ ni chombo kikuu cha kisheria cha umoja wa mataifa na ni makama ya ngazi ya juu kabisa ya kimataifa. Lako. Makama imekuwepo tangu mwaka 1946 Kiingereza na Kifaransa ndiyo lugha rasmi za utendaji. Nyaraka ya kuanzisha ICJ ni sehemu ya mkataba ulioanzisha umoja wa mataifa. Kwa mantiki hiyo wanachama wote wa umoja wa mataifa wanatambua uwepo wa makama hii na wanaweza kutumia huduma zake. ICJ Imerithi mahakama nyingine iliyoundwa mwaka 1922 na shirikisho la mataifa ikijulikana kama mahakama ya kudumu ya kimataifa ya haki kati ya mwaka 1922 na 1940 mahakama hiyo ilishughulikia kesi 60 ICJ ilichukua majukumu ya mahakama hiyo tarehe 18 Aprili 1946 kwa kurithi sio tu katiba yake bali pia mfumo wake wa kisheria na utamaduni wake kama mtangulizi wake mahakama ya kimataifa ya haki ina majukumu mawili mosi ni kuamua mivutano baina ya mataifa hapa tunazungumzia kesi zinazoweza kuleta mvurugano Jukumu la pili la ICJ ni kujibu hoja za kisheria zinazowasilisha na baraza kuu la umoja wa mataifa, baraza la usalama na vyombo vingine vya umoja wa mataifa pamoja na mashirika yake. Hapa tunazungumzia mchakato wa ushauri. Tangu ilipoanzishwa, mahakama imeshughulikia kesi nyingi sana. ICJ sio mahakama ya uhalifu hayukumu mtu mmoja mmoja ni mashauri ya mizozo tu baina ya nchi ndiyo yanawasilishwa kwa mahakama hii mahakama ina majaji 15 unaochaguliwa na baraza kubwa umoja wa mataifa na baraza la usalama kwa kipindi cha miaka tisa. nafasi tano hubadilishwa kila baada ya miaka mitatu na majaji wanaweza kuchaguliwa zaidi ya mara moja Mr. Muhammad Benuna Mr. James James Richard Crawford, Ms. Joan E. Donahue, Mr. Kirill Kavokian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years beginning on 6 February. Majaji lazima watoke nchi tofauti, lakini hawakilishi nchi zao bali wanakuwa majaji huru. Na hapa kwamba nitatekeleza kwa uaminifu kwa uhuru na utimamu majukumu na mamlaka yangu niliyopatiwa kama jaji. Jopo la majaji linaakisi mgawanyo wa kijiografia ufuatao. Viti vitatu vya majaji ni kutoka Afrika. Viti viwili ni majaji kutoka Amerika Latina na Karibea. Viti vitatu ni majaji kutoka bara Asia. Majaji wengine watano 
wanatoka Ulaya, Magharibi na nchi nyingine za Magharibi na majaji wawili kutoka Ulaya Mashariki. Hakuna nchi yenye haki na kiti cha jaji lakini kiutekelezaji. Mahakama imekuwa kila wakati inajumuisha jaji mmoja kutoka kila nchi tano zenye ujumbe wa kudumu katika baraza la usalama la umoja wa mataifa. Iwapo kwenye kesi fulani mahakama haina jaji mwenye uraia wa nchi ya kesi husika basi nchi hizo zinaweza kuteua jaji wa muda. Majaji hawa ambao wanaweza kuwa na utaifa wa wote wana haki na majukumu sawa na majaji waliochaguliwa. Kila baada ya miaka mitatu, ICJ huchagua rais na makamu rais wa mahakama hiyo. Rais anaongoza vikao vyote vya mahakama. Yeye anatoa muongozo wa kazi zake na ni msimamizi wa shughuli za utawala. Kila mwaka, rais anawasilisha ripoti ya shughuli za ICJ kwenye baraza kuu la umoja wa mataifa jijini New York votre assemblée manifeste pour la cour et du soutien qu'elle lui apporte. Kiutawala, makama iko huru. Ni chombo pekee cha umoja wa mataifa kisichopata usaidizi kutoka sekretarieti ya umoja huo. Majaji unasaidiwa na msajili anayechaguliwa na makama kwa muda wa miaka saba unaweza kugeuzwa. Msajili ni mkuu wa sekretarieti ya makama ambayo ni masijala. Masijala ina watendaji wanaoajiriwa kutoka duniani kote. Msajili ana majukumu ya kimahakama, kidiplomasia na kitawala. Dima ya kwanza ya mahakama ni kuamua migogoro ya kisheria baina ya nchi. Migogoro hii ni sawa na asilimia themanini ya majukumu yake. Zamani, kesi za migogoro zilihusu masuala ya mipaka ukando wa majini na ulinzi wa kidiplomasia lakini zimeendelea kuhusu pia masuala kama sheria ya kibinadamu sheria ya mazingira matumizi ya nguvu za kijeshi na wajibu wa serikali mamlaka ya mahakama ni ya ujumla inaweza kushughulikia suala lolote la sheria ya kimataifa nchi zozote wanachama wa UM zina haki ya kuleta masuala yenye utata mbele ya mahakama Nchi zingine pia zinaweza kuleta hoja zao kwa mahakama chini ya masharti fulani. Kwa mantiki hii, mamlaka ya mahakama ni ya kwa dunia nzima. Tangu 1946, idadi kubwa ya nchi zimefika mbele ya ICJ katika kesi za utata. Nchi ziko huru, zina uhuru wa kuamua jinsi ya kutatua migogoro yao. Kwa hiyo mahakama inaweza tu kusikiliza kesi iwapo nchi husika zimekubali kwa hiari yao kuwa kesi hiyo iletwe mbele ya mahakama hii. Mara nyingi nchi huja kwenye mahakama zikifuata mkataba wa kimataifa. Mara tu mahakama inapozingatia kesi inaweza kuendeshwa kwa wamu mbili. Mosi nchi huwasilisha hoja zao, ushahidi na wanachotetea kwa maandishi kisha wawakilishi na mawakili wao huwasilisha hoja zao kwa maneno mbele ya mahakama wakati kesi inapoendeshwa the court to dismiss all nicaragua's claims in this proceeding nicaragua request from the court to a dismiss and reject the requests and submissions of the republic of costa rica Baadaye mahakama huenda faragani kuanza maamuzi yake. Maamuzi ya mahakama huwa ni ya faraga. Maswala yote huamuliwa kwa wingi wa majaji waliopo. Kwa wastani, maamuzi ya mahakama uchukua kati ya miezi minne hadi sita. Kila uamuzi hutolewa katika lugha mbili rasmi za mahakama na kutolewa tena katika lugha kadhaa na kufungiwa katika baasha na nakala yake hutumwa kwa kila nchi husika. Maamuzi husomwa wazi katika kikao cha hadharani. Yanahitimishwa kwa sehemu ya utekelezaji ambapo mahakama hutoa uamuzi wake kuhusu kila kipengele cha swala lenye utata. For these reasons the court one by 14 votes to 2 reject the preliminary objection raised by the Par ces motifs la cour 
1. Par 14 voix contre 2, rejette l'exception préliminaire soulevée par la République. All judgments of the court are final. Maamuzi yote ya makama ni ya mwisho na kuna rufaa. Leleweke kuwa kwa kuja mbele ya makama kwa yari yao nchi wakati huo huo huahidi kukubaliana na maamuzi yake ambayo yanapaswa kuheshimiwa na pande zote. Karibu kila uamuzi wa makama umetekelezwa. Nchi ikikataa kutii uamuzi wa makama, nchi inayokinzana nayo inaweza kwenda kwa baraza la usalama ambalo linaweza chini ya aya ya 94 ya katiba ya umoja wa mataifa kufanya mapendekezo au hatua za kuchukuliwa ili uamuzi utekelezwe. Kwa sababu ya mamlaka makubwa ya kisheria, kimaadili na kidiplomasia ambayo maamuzi ya mahakama hubeba, ni nadra sana hili kufanyika. Jukumu la pili la mahakama ni kujibu maswali yoyote ya sheria yanayoletwa mbele yake na vyombo fulani vya umoja wa mataifa na mashirika yake. Harakati hizi huishia kwa maoni ya ushauri. Tangu 1946 mahakama imetoa maoni kadhaa kwa maswali ambayo wakati mwingine yamepata umaarufu mkubwa katika vyombo vya habari. Mengi ya maoni haya yameombwa na baraza kuu. Maoni ya ushauri yaliyotolewa na mahakama mwaka 2004 kuhusu athari za kisheria za kujenga ukuta katika eneo la Wapalestina lililokaliwa. Limekuwa moja ya maswala maarufu zaidi katika historia yake. Nchi kutoka kote duniani zilialikwa kuja kushiriki katika kesi hiyo ambayo iliendeshwa kwa miezi saba. Tofauti na alivyo na maamuzi, maoni ya ushauri yanayoletewa na mahakama si lazima yaheshimiwe. Ni chagula vyombo vya umoja wa mataifa au mashirika ya kitaalamu yaliomba maoni hayo kuyafuata kama yanavyoona. Kwa vyovyote vile kwa sababu ya mamlaka ya mahakama kisheria na kimadili, maoni yake hubeba uzito mkubwa zaidi ya hayo uzingativu unaotolewa kwa maoni ya ushauri wa mahakama na nchi na mashirika ya kimataifa katika mifumo yao ya sheria husaidia kuendeleza sheria ya kimataifa katika kuendeleza kazi iliyoanzishwa na mahakama ya kudumu ya sheria ya kimataifa mwaka 1922 maamuzi ya ICJ yana muhimu unaugusa zaidi ya nchi na mashirika yanayohusika moja kwa moja na kesi tu kwa mara nyingi sana na katika mabara yote mahakama imesaidia kutanzua mizozo kuleta uelewano baina ya nchi na kufufua tena mashauriano yaliyokwama ama kupitia katika kutatua migogoro kwa njia ya sheria au kwa kukariri sheria inayohusiana na hoja fulani kama chombo kikuu cha sheria cha umoja wa mataifa mahakama hii ni kiungo muhimu katika mfumo wa kimataifa wa kusaka na kulinda amani katika nafasi hiyo mahakama mara kwa mara hutembelewa na viongozi wa nchi na watu mashuhuri the court performs its functions with great efficiency It can make an urgent order. Mahakama utenda kazi yake kwa umakinifu mkubwa. Inaweza kutoa amri ya dharura katika siku chache au wiki chache na kutoa maoni ya ushauri katika miezi michache. Utatua nyingi ya kesi zenye utata zaidi zinazoletwa mbele yake katika muda wa chini ya miaka mitano. Bajeti ya mahakama ni chini ya asilimia moja ya bajeti ya kawaida ya umoja wa mataifa. Mahakama ni aina yake duniani kama taasisi ya sheria. Kupitia maamuzi yake, 
maoni na maombisho makamu usaidie umoja wa mataifa katika kutimiza wajibu wake wa msingi ambao ni kutunza na kuimarisha amani na usalama duniani bila shaka mahakama peke yake haiwezi kuzuia nchi kurejea nguvu lakini kwa kutambuliwa na wanachama wote wa umoja wa mataifa sasa inahudumia hata zaidi kama chombo muhimu cha kuendeleza amani